వి న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు కొల్సం బతుల్ కరోనా వైరస్ తో ప్రతి ఒక్కరూ శానిటైజర్ వాడవలసి ఉంది కానీ ఎప్పుడు వాడాలి ఎలా వాడాలి ఎందుకు వాడాలి ఎటువంటి శానిటైజర్ వాడాలి ఇప్పుడు మార్కెట్లలోకి నాసిరకపు శానిటైజర్లు ఎన్నో వస్తున్నాయి అవి వాడటం వల్ల ఎంత ప్రమాదం ఉందో మీకు తెలుసా నర్సీపట్నం రావు హోమియోపతి డాక్టర్ రమణ రావు ని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ రమణ రావు ఇక్కడ నర్సీపట్నం డాక్టర్ రావు హోమియోపతి హాస్పిటల్ ని గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నడుపుతున్నాను ఇక్కడ మన ఏరియాలో ప్రస్తుతం కోవిడ్ నైన్టీన్ అత్యధికంగా ఉండడం వల్ల నర్సీపట్లో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో అత్యధిక కేసులు పెరగపోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా శానిటైజర్ ఈ శానిటైజర్ అంటే ఏంటంటే మనం కామన్ గా ఏంటంటే ఇథనాల్ గ్లిజరాల్ అండ్ హెస్టూటో హైడ్రోక్లో అదే హెస్టూటో ద్రావణం ఈ మూడు కలిసిందే మన శానిటైజర్స్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా హెస్టూటో అనేది చేతులు గోల్డ్ శుభ్రం చేసుకోవడానికి ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం అంటే క్లీనింగ్ ఏజెంట్ కింద హెస్టూటో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే స్పిరిట్ అంటే ఇతనాల్ అనేది ఏంటంటే యాంటీసెప్టిక్ గా మనకు వస్తుంది అలాగే అందులో ఉన్న గ్లిజరాల్ అది మన చర్మానికి ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ గా ఉపయోగపడుతుంది ఈ మూడు కాంపోజిషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి మనం తీసుకున్న మార్కెట్ లో దొరుకున్న ప్రతి శానిటైజర్ లో కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ఇతనాల్ ప్రపోషన్ ఎంత ఉంది గ్లిజరాల్ ప్రపోషన్ ఎంత ఉంది హిస్టోర్ ప్రపోషన్ ఎంత ఉంది ఈ మూడు విషయాలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా గ్లిజరాల్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్లిజరాల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్లిజరాల్ ఉండాలి నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇతనాలు ఉండాలి నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇతనాల్ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే అది అస్సలు చర్మానికి ఎట్టి వస్తున్న మంచిది కాదు ఇది మనం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం శానిటైజర్ నామ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనం పాటించి తీరాలి ఇప్పుడు ఈ శానిటైజర్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఈ శానిటైజర్ చేసుకోవాలంటే మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో దొరుకుతున్నాయి మంచి కంపెనీలు తీసుకోండి తప్పులే మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏదైనా సరే పార్టికల్ మీద మనం చెయ్యా కనీసం ఒక మొబైల్ అనేది చేతితో పట్టుకున్నట్టు ఖచ్చితంగా మనం శానిటైజర్ చేసుకోవాల్సిందే మనం ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తే అన్నిసార్లు టచ్ చేయాలి ఇప్పుడు కడు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మనిషి వచ్చారు ఆ మనిషి షేకండి ఇచ్చాం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఒక మనిషి ఫోన్ ఇచ్చారు ఆ ఫోన్ మనం పట్టుకొని మాట్లాడుతాం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఒక మనిషి బండి తాళాలు ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రతిసారి కూడా మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని పట్టుకున్నా సరే తిరిగి మన బాడీలోకి అది వెళ్ళకుండా ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అలాగే మనం అలవాటు ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా ఖచ్చితంగా మనం కాస్త శానిటైజర్ చేసుకుంటే మన ముక్కు దగ్గరికి నోటి దగ్గరికి చెవుల దగ్గరికి కళ్ళ దగ్గరికి ఇవి మనం ఎందుకంటే అలవాటుల్లో కామన్ గా చెవుల్లో కానీ ముక్కుల్లో కానీ కళ్ళలో కానీ చేతులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం శానిటైజర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మనం వాడుతున్న లెన్స్ అంటే కళ్ళ చెవులు కానివ్వండి మన బైక్ కీస్ కానివ్వండి మొబైల్స్ కానివ్వండి వీటికి కూడా ఖచ్చితంగా ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి మూడు కోట్ల ఈ మూడింటికి కూడా ఖచ్చితంగా శానిటైజర్ క్లీన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా ఈ ధూళి దుమ్ములో కలదోళ్ళలో తిరుగుతున్నాం సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా మై మైక్రోబ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా పడతాయి అలాగే బైక్ కేస్ ఇంకొకరు ఎవరన్నా పట్టుకోవచ్చు లేదా కార్ కేసు ఎవరైనా టచ్ చేయొచ్చు కార్ లో మనం ట్రిప్ పెడతాం లేదా బైక్ పెడతాం ఇవి చాలా అంటూ ఓపెన్ గా ఉండే మొబైల్స్ కూడా కాబట్టి వీటిని మూడు కోట్లు ఖచ్చితంగా శానిటైజ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మన చేతులు మాత్రం ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా శానిటైజర్ చేసుకోండి శానిటైజర్ లో కంపల్సరీ గ్లిజరైన్ అనేది ఉండాలి గ్లిజరైన్ లేకుండా మాత్రం శానిటైజర్ ఉందంటే చర్మానికి చాలా హాని కలుగుతుంది ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా పాటించాలి ఎందుకంటే ఈ ఒక్క రోజుతో పోయేది కాదు ఈ సంవత్సరం రోజులు కూడా సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పడతాం మనం చెప్పలేం మందులు ఎప్పుడు అందుబాటులో వస్తాయి కూడా మనం చెప్పలేం చాలా జాగ్రత్తలు పాటించండి జాగ్రత్త ఒకటే మార్గం అంతేగాని జబ్బు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏమీ చేయలేం ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందే కాబట్టి శానిటైజర్ విషయంలో మాత్రం ఈ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అందరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను అంటే శానిటైజర్ లో ఖచ్చితంగా ఒకవేళ గ్లిజరిన్ ప్రపోషన్స్ కానీ తేడా ఉంటే మాత్రం ఎక్కువగా వాడితే ప్రమాదమేనండి గ్లిజరిన్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎన్నిసార్లు అయినా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు తప్పైతే కాదు కాకపోతే ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్లిజరిన్ తోటి డిపెండ్ అయిపోవడం వల్ల చర్మానికి కొద్దిగా హాని అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా సోప్ వాటర్ తో కూడా మనం మూడు కోట్లు లేకపోతే ప్రతి టూ అవర్స్ కు ఒకసారి సోప్ వాటర్ తో కూడా గడుపుకోవాలి ఎందుకంటే సోప్ లో ఉండి ఆ ఏమంటారు క్షార ధర్మం అంటే బేసిక్ నేచర్ అనేది సోప్ లో ఉంటది ఆ దాని వల్ల ఏంటంటే చర్మానికి కొంచెం మృదుత్వం అనేది వస్తుంది శానిటైజర్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది ఈ ఎసిడిక్ నేచర్ వల్ల ఆటోమేటిక్ గా అంటే చర్మానికి రప్తర్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఉంటది కనీస